ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் கேட்டுட்டு இருக்கிறது பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஸ்கை டைம்ஸ் நான் உங்கள் ஹோஸ்ட் இன்றைக்கி நம்ம ஷெசாம் அஃபிஷியல் ட்ரெயிலர் டூவோட பிரேக் டவுன் தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம சேனலில் போடுற மொதல் முதல்ல ஒரு டிசி வீடியோ அது ஸோ எனக்கு வந்து டிசி அவ்வளோ பிடிக்காது ஆனால் ஷெசாம் ஃப்ளாஷ் சூப்பர்மேன் இவங்க மூணு பேரோட எனக்கு சின்னதுலேருந்தே ஒரு கனெக்ட் இருக்குது ஸோ வாங்க கைஸ் பிரேக் டவுன் பார்க்கலாம் முதல்ல அந்த கதை எங்கே நடக்குதுன்றத சுற்றி ஒரு இடமா காமிச்சிட்றாங்க அந்த இடத்துக்குள்ளே தான் கதையே நடக்க போகுது அப்புறம் ட்ரெய்லர் ஒன் அந்த டிவி ஸ்பாட்டில் வந்த மாதிரி பில்லி பேட்ஸனை தான் வந்து ஒரு சாம்பியனாக சூஸ் பண்ணுறாரு ஸோ இப்போ பில்லி பேட்ஸன் தான் ஷெசாம் ஷெசாம்னா ஆறு கார்டு இருக்குது அதை பற்றி நான் உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் இப்போ அவர் தான் வந்து ஷெசாமாக தேர்ந்தெடுத்துக்கப்பட்டிருக்காரு அவர் தான் வந்து இந்த பதவிக்கு தகுதியானவர்னு சொல்லலாம் நல்லா பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதில் மொத்தமாக ஏழு சீட் இருக்குது அதாவது லெஃப்ட் சைடில் மூணு ரைட் சைடில் மூணு நடுவில் ஒன்று ஏன்னா அந்த மூணு மூணும் லெஃப்டில் இருக்க மூணும் ரைட்டில் இருக்க மூணும் ஆறு கார்டோடுது நடுவில் இருக்கிறது அந்த ஷெசாம் ஓடுது அதாவது ஏழாவது ஒரு கார்டு இந்த ஆறு கார்டோட பவரையும் சேர்த்து அந்த பதவி யாருக்கு வருதோ அவங்க தான் ஏழாவது கார்டு அப்படின்றத காமிக்கிறதுக்கு தான் அந்த ஏழு சேரும் கொடுத்து அந்த ஷெசாம் சிம்பிள் போட்டு நம்மளுக்கு வந்து காமிச்சிருக்காங்க அப்புறம் சே மை நேம் ஸோ மை பவர்ஸ் மை ஃப்ளோ த்ரூ யூன்னு சொன்னோடனே அவர் உடனே ஷெசாம்னு சொல்லி மேலேருந்து பில்டிங்லேருந்து குதிக்கிறாரு வேகமாக போகிறாரு அவர் வந்து எதுக்கு போகிறாருனா டாக்டர் சிவானாவை தோக்கடிக்கிறதுக்கு தான் யார் அது டாக்டர் சிவானா புதுசாக சொல்கிறேன் பிளாக் ஆடம் கிடையாதுன்னா நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிளாக் ஆடம்க்கு மட்டும்தான் ஷெசாம்க்கு ஈக்குவலான பவர்ஸ் இருக்குது வில்லன்ஸ்லேயே அதுக்கப்புறம் இந்த டூம்ஸ் டேவெல்லாம் விட்டுருங்க அதெல்லாம் தனி இப்போ வந்து டாக்டர் சிவானா வந்து ஷெசாமோட வில்லன்ஸில் செகண்ட் லிஸ்ட்டில் வருவார் ஏன்னா அவருக்கு ரெண்டாவதாக தான் ஒரு இடத்த கொடுத்துருக்காங்க முதல்ல வந்து பிளாக் ஆடம் தான் ஸோ இதில் ஒத்த கண்ணில் மட்டும் லைட் ஏரியா அவருக்கு அவர் வந்து பிளாக் ஆடம் கிடையாது அவருக்கு ஷெசாமோட ஒரு பர்டிகுலர் பகுதியோட சக்தி தான் இருக்குது கொஞ்சம் தான் இருக்குது ஆனால் ஷெசாம்க்கு வந்து அதாவது பில்லி பேட்ஸனுக்கு அந்த பவர்ஸ்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண தெரியாததுனால அவர் டாக்டர் சிவானாட்ட மரணடி வாங்குவார் அது ஏதோ கிறிஸ்மஸ் டைமோ இல்லை நைட் டைமோன்னு நினைக்கிறேன் அங்கே ஏதோ கார்னிவல் நடந்துட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்படியே அங்கேருந்து இறங்கி டாக்டர் சிவானாவை தான் பார்க்க போகிறாரு இப்போ அவருக்கும் ஷெசாம்க்கும் இந்த இடத்துல ஒரு சண்டை நடக்கும் இதுதான் மேபி கிளைமேக்ஸாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படியே அங்கே கட் பண்ணி வானர் பிரதர்ஸ் அண்ட் டிசின்னு போடுறாங்க எப்பயும் போல் அந்த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஒரு ட்ரெய்லர்லேயும் இன்னொரு டிவி ஸ்பாட்லேயும் வந்த மாதிரி அந்த கை வச்சா உடனே அந்த எலக்ட்ரிக்யூட் ஆகுறது அவரோட கை அதெல்லாம் காமிக்கிறாங்க நிறைய பழைய சீன்ஸ் இதில் இருக்குது அதான் லைக் வார் ஆர் யூ சூப்பர் பவர்ஸ் சூப்பர் பவர்ஸ் டூட் ஐ டோன்ட் ஈவன் நோ ஹவு டு பீ இன் திஸ் திங் அப்படின்னு வரும் எனக்கு எப்படி பாத்ரூம் போகிறதுன்னு கூட தெரியலன்னு சொல்லுவார் அப்புறம் ப்ரூஃப் ஆஃப் ஆட்டே ஆத்தென்டிசிட்டின்னு ஒரு சிம்பிள் காமிக்கிறார் இப்படி கையெல்லாம் தூக்கி இது வந்து எதுக்குன்னா இந்த கேம் கார்டரை வச்சு ஏன் டெஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா இவரோட பவர்ஸ்லாம் எந்த லெவலுக்கு இருக்குது எந்த லெவல் வரைக்கும் புஷ் பண்ணலாம் டெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க என்ன பண்ணாலும் இவருக்கு ஒன்றும் ஆகாது ஏன்னா உள்ளே தான் பில்லி பேட்சன் இருக்கார் இப்போ வெளியே இருக்கிறது ஷெசாம் தான் ஸோ என்ன பண்ணாலும் எப்படி பில்லி பேட்சனுக்கு ஒன்றும் ஆக போகிறது இல்லை அவரை வந்து ஒரு கட்டையால் அடிக்கிறாங்க அப்புறம் வந்து ஒரு டின்னை வந்து தள்ளுறாரு ஸோ இவருக்கு சூப்பர் ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இவரால் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் அவரோட கையில் இருந்து அதான் ஷெசாம்னு இருக்கிறதுலேயே வந்து ஜெட் ஃபார் ஜூஸ் ஸோ ஜூஸ்க்கு வந்து காட் ஆஃப் தண்டர் அந்த பவர் இருக்குது ஸோ இவரால் ஆட்டோமேட்டிக்காக தண்டர் வர வைக்க முடியும் ஸோ இது உங்களுக்கு நான் போக போக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கைஸ் அப்புறம் இதில் எந்த இடத்துலையுமே லைட் ஸ்பீடுனோ இல்லை சூப்பர் ஸ்பீடுனோ சொல்லலை ஹைப்பர் ஸ்பீடுன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இவர் ரொம்ப ஸ்பீடாக போவார் அதாவது அக்வா மேன் ஒன்றர் உமன்லாம் விட ஸ்பீடாக போவார் சூப்பர் மேன் ஃப்ளாஷை விட கொஞ்சம் கம்மியான ஸ்பீடில் தான் போவார் ஏன்னா அவருக்கு இன்னும் அவரோட பவர்ஸை ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ண தெரில ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சிச்சுன்னா சூப்பர் மேனை விட ஸ்பீடாகவும் ஃப்ளாஷுக்கு ஈக்குவலாகவும் இவரால் ஓட முடியும் மோரால் சேமாக ஃப்ளாஷுக்கு ஈக்குவலாக ஓடுவார் அப்புறம் ஒரு கடைக்கு போய் இவர் தான் பெரிய ஆள் ஆகிட்டாரு நம்ம பில்லி பேட்சன் ஸோ ஒரு பியர் வாங்கலான்னு யோசிக்கிறாரு அந்த பொண்ணுக்கிட்ட போய் கேட்குறாரு ஐ கேன் பை சம் ஆஃப் யோர் ஃபைனஸ்ட் பியர்ஸ் அப்படின்னு கேட்டோடனே அந்த பொண்ணு கொஞ்சம் கூட கண்டுக்காமல் அதுவும் அங்கே தான் இருக்குன்னு அப்படியே தெனவட்டாக காமிக்கும் அந்த சீன்லாம் சூப்பராக இருக்கும் இப்படி கையை இப்படி அழுத்தி வைக்கிறது வந்து ஏன்னா அப்போ அது அப்போ தான்
அந்த கடையில் வந்து ஒரு ஃபைட் நடக்கும் அவர் வந்து புல்லெட்டில் சுட்டோடனே டியூ யூ காட் புல்லெட் இம்யூனிட்டின்னு ஏ ஆம் புல்லட் ப்ரூஃப் யூர் ஆல் டெட்னு சொல்லி எல்லாரையும் அடிப்பார் சாரி நிறைய இங்கிலீஷ் வார்த்தை வந்துச்சுன்னா மன்னிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வெளியே வந்தோடனே அந்த சாக்லேட்லாம் அந்த பியர்லாம் எடுத்துகிட்டு வெளியே வந்தோடனே ஒரு கஸ்டமர் உள்ளே வரும்போது சொல்கிறாங்க அவர் கையிலேருந்து அந்த தண்டர் வந்தோடனே அவங்களே ஒரு பேர் வைக்கிறாங்க ஹி இஸ் கேப்டன் ஸ்பாக்கிள் ஃபிங்கர்ஸ் அப்படின்றாங்க உடனே அவர் வந்து இல்லை இல்லைனா அது இல்லை அப்படி கத்தி சொல்கிறாரு ஏன்னா ஷெசாம்னு சொன்னார்னா அவர் திருப்பியும் பில்லி பேட்ஸ்னால் மாறிடுவார் அதனால் அவர் ஷெசாம்னு சொல்ல கூடாது அவர் பேர் கேப்டன் ஸ்பாக்கில் ஃபிங்கர்ஸ் இல்லைன்றது தெரிய வைக்கணும் அந்த இடத்துல அது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு ஹியூமரஸா அதுக்கப்புறம் நம்ம சிவானா வந்து ரெண்டு பேரையும் எலக்ட்ரிக்யூட் பண்றாரு அதுக்கு அவருக்கு லெஃப்ட் சைட்ல வந்து நைன் ஃபோர்த் வால்நட்டுன்னு இருக்கு இதே சீனை வந்து இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் ஷெசாம் வச்சு காமிப்பாங்க அப்போ ஒரு விஷயம் இருக்கும் இதுல இருக்கிறது அதுல ஒன்று இருக்காது பாருங்களேன் ஸோ ஷெசாம் வந்து போய் கேட்கிறாரு யோதி பேட் கைன்னு உடனே சிவானா வந்து சிவா நான் தான் சொன்னேன்ல ஷெசாம்க்கு வந்து அவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை ஸோ சிவானா கிட்ட வந்து தர்மடி வாங்குவார் இந்த சீனில் உடனே பில்லி பேட்ஸனோட ஃப்ரெண்டு இருந்துக்கிட்டு நீ ஹீரோஸ் என்ன பண்ணுவாங்களோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக பண்ணுறேன்னு சொல்லுவாங்க அது ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ வரப்போகிற பிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு பஸ் வந்து எலக்ட்ரிக்யூட் ஆகும் அதனால தான் அந்த டயர் வெடிச்சு உடனே அப்படியே கீழே விடும் நம்ம ஷெசாம் வந்து அவரோட ஹைப்பர் ஸ்பீடு யூஸ் பண்ணி போய் சூப்பர் ஸ்ட்ரென்த்தால் அப்படியே அந்த பஸ்ஸை பிடிப்பார் இதில் சிவானாக்கும் அந்த பஸ்ஸோட இன்சிடெண்ட்க்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை இது ஷெசாம் பண்ணது தான் ஸோ அந்த ட்ரெய்லரை திருப்பி திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் அதனால தான் வந்து பில்லி பேட்சனோட ஃப்ரெண்ட் அந்த கேள்வி கேட்குறாரு நீ எல்லாம் ஒரு சூப்பர் ஹீரோவா சூப்பர் ஹீரோக்கு பண்ண வேண்டியதுக்கெல்லாம் ஆப்போசிட்டாக பண்ணிருக்கேன்னு சொல்லுவார் அப்புறம் மேன் ஆஃப் ஸ்டீலில் ஜாடுக்கும் சூப்பர் மேனுக்கும் நடந்த மாதிரி இதில் ஷெசாம்க்கும் சிவானாக்கும் ஒரு ஃபைட் இருக்குது ஸோ இதில் ஒரு ஃப்ளாஷ் மாதிரியும் பண்ணுறாரு சூப்பர் மேன் மாதிரியும் பண்ணுறாரு அவருக்கு நிறையா ஹீரோஸோட கம்பைன் பண்ணி ஒரு பவர் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் அது ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்குது தேட்டரில் பார்க்குறதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஃபேமிலி வந்து யோத ஹீரோன்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் இவர் வந்து போய் காப்பாற்றுறாரு பில்லி பேட்சன் வந்து அவரோட ஃப்ரெண்டை போய் காப்பாற்றுறாரு டக்குன்னு அவரோட ஹைப்பர் ஸ்பீடை வச்சு நிறைய ஹைப்பர் ஸ்பீடெலாம் காமிக்கிறாங்க அந்த பவர் வந்து ஒரு பெரிய ரோல் ப்ளே பண்ண போதுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த படத்தில் இஃப் எம் நாட் ராங் அப்புறம் இன்னொரு ஒரு காமெடியான சீன் வருது அந்த எல்லா இப்போது அதை பார்த்தீங்கனாலே இந்த பிக்ஸை பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஷெசாமோட லெஃப்ட் சைடும் ரைட் சைடும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே வந்து ஜஸ்டிஸ் லீக் டாய்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ இதன் மூலமாக ஒரு ஜஸ்டிஸ் லீகோட ஒரு மெம்பர்னு அப்படியே சொல்லாமல் சொல்கிறாங்க ஏன்னா ஒண்டர் உமன் இருக்கும் சைபார்க் இருப்பார் பேட்மேன் விசு சூப்பர் மேன் அப்புறம் ஜஸ்டிஸ் லீக்கில் வந்து அந்த பேட்மேனோட சூட் இருக்கும் அப்புறம் கீழே அந்த காமிக்கல் சூட் இருக்கும் அப்புறம் சூப்பர் மேனோட காஸ்டியூம்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ இவர் கண்டிப்பாக வந்து டிசியூவில் ஒரு மெம்பர் அதாவது ஜஸ்டிஸ் லீக்கில் ஒரு மெம்பருன்றத இவங்க சொல்லாமல் சொல்லிக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இது இந்த ஜஸ்டிஸ் லீக்கு அப்புறமா தான் நடக்குதுன்றதையும் சிம்பாலிக்காக சொல்கிறாங்க அப்புறம் அந்த பொம்மை எடுத்தோடனே ஐ எம் பேட்மேனுன்னொடனே கெட் ஹெம் பேட்மேன் அப்படின்னு அந்த பொம்மையை தூக்கி போடுவார் அதெல்லாம் ரொம்ப ஹியூமரஸாக இருக்குது இவர் வந்து ஒரு டிசி டெட் பூல்னு நினைக்கிறேன் டெட் பூல் அளவு வர முடியாது ஆனால் இவருக்குன்னு ஒரு தனி யூனிக்கான ஒரு ஐடென்டிட்டி க்ரியேட் ஆகும் அந்த படத்து மூலமாக நான் நம்புகிறேன் திருப்பி அதே நைட் ஃபைட் நான் சொன்னல அதே தான் சிவானாக்கும் ஷெசாம்க்கும் நடக்குது அது ரொம்ப பெரிய ஃபைட்டாக இருக்கும் செம்ம ஃபைட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த படத்தோட பட்ஜெட் ஆக்சுவலாக ரொம்ப கம்மி அது நம்ம அப்புறம் பேசுவோம் எத்தனை வயசுன்னு கேட்டோன்னே ஐ எம் பேசிக்கலி ஃபிஃப்டின்னு சொல்கிறாரு ஸோ பதினஞ்சு வயசு பையன் தான் இதெல்லாம் பண்ணுறானான்னு சிவானா அப்படியே பார்க்குறாரு இவர் ஷெசான் தான் அவருக்கு முதலே தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா சிவானாக்கும் பிளாக் ஆடம் மூலமாக தான் அந்த பவர் கிடைக்கும் அது அது காமிக்கல் ஆர்ஜின் ஸோ இதில் அவருக்கு எப்படி கிடைக்குதுன்னு எனக்கு தெரியல ஸோ எல்லாருக்கும் வந்து அந்த தண்டரை விட்டு விட்டு விளையாட்டு காமிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி நெய்பர்ஹுட் ஷெசாமாக இருக்கார் ஃப்ரெண்ட்லி நெய்பர்ஹுட் ஸ்பைடர்மேன் மாதிரி இவரால் தான் வந்து அந்த பஸ் எலக்ட்ரிக்யூட் ஆகி அந்த டயர் ஒன்று வெடித்து கீழே விழுது இவர் போய் ஹை ஒரு ஹைப்பர் ஸ்பீடை வச்சு சூப்பர் ஸ்ட்ரென்த் வச்சு பிடிச்சிட்றாரு உடனே அந்த பில்லி பேட்சனோட ஃப்ரெண்டு கேட்டோடனே நான் தான் அதை எலக்ட்ரிக்யூட் பண்ணாலும் அதை நான் பிடிச்சிட்டேன்ல அப்படின்னு சொல்லுவார் இந்த பஸ்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நைன் ஃபோர்த் வால்நட் அப்படின்றது இல்லை ஆனால் முதல்ல சிவானா ரெண்டு பேரையும் அந்த சூஸ் பண்ண ஒரு டை
ஆக்சுவலாக அந்த படத்துக்கு வந்து எயிட்டி டு நைன்டி மில்லியன் டாலர்ஸ் தான் யூஎஸ் டாலர்ஸ் தான் பட்ஜெட்டு டெட் பூலை விட கம்மி டெட் பூலே ஒரு கம்மி பட்ஜெட் படம் தான் இது அதை விட கம்மியாக இருக்குது ஸோ இவங்க எப்படி அந்த சிஜி கிராஃபிக்ஸ்லாம் மேனேஜ் பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரியல இந்த சூட் கூட எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ஆனால் ரொம்ப அப்பீலிங்காக அந்த பழைய கம்பீரமான ஷெஸாம் அளவு இல்லை ஸோ இந்த கம்மி பட்ஜெட் மட்டும்தான் இதில் வந்து பிரச்சனை ஆனால் எவ்வளோ கம்மியாக பட்ஜெட் இருக்கோ அவ்வளோ அதிகமாக வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து ஒரு டேரக்டர் சொல்லியிருக்கா அது யாருன்னு எனக்கு தெரியல ஸோ இந்த படம் கம்மி பட்ஜெட்லேயும் நிறையா சிஜி ஒர்க் பண்ணி சூப்பராக வந்த நிறைய படம் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி இந்த படம் வந்து இந்த படம் சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சுன்னா இதோட ஒரு பெரிய சக்ஸஸே கிடையாது அவ்வளோ காசு போட்டு ஒரு படம் எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி சிம்பிளான சூப்பர் ஹீரோஸ் படம் நிறைய புது சூப்பர் ஹீரோஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் பாட்டு பாட்டாக எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக இருக்கிற சூப்பர் ஹீரோஸை வச்சு எடுக்கிறத விட புது சூப்பர் ஹீரோஸை வச்சு எடுத்தால் இன்னும் நல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா ஷெசாம்னு போட்டு ஒரு எக்லமேட்ரி மார்க் போடுறாங்க அது ஏன்னா இந்த காமிக்ஸில் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பேம் வேம் கபூம் அப்படின்லாம் சொல்லும் போது ஒரு எக்ஸ்கிளமேட்ரி மார்க் வரும் அதெல்லாம் வந்து காமிக்கல் வேர்ட்ஸ் ஸோ இது ரொம்ப ஹியூமரஸாக இருக்கிறதுனால அந்த ஏம் அது வரதுனால ஷெசாம் அப்படின்னொடனே அந்த எக்ஸ்கிளமேட்ரி மார்க் போடுறாங்க அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை அப்புறம் நீ வந்து அடுத்த அது முடிஞ்சோடனே போஸ்ட் கிரெடிட் சீன் மாதிரி இந்த ட்ரெய்லரில் எப்படின்னா நீ வந்து எவ்வளோ தூரம் வந்து குதிப்பேன் ஒரே ஸ்ட்ரெச் இல்லைன்னே அவர் அது ட்ரை பண்ணுறாரு அந்த பில்டிங்கை தாண்டி போகிறாரு ஆனால் அப்படியே ஒரு ஒரு ஹைபாட்டி நியூஸ் மாதிரி போய் முட்டி அப்படியே எங்கேயோ போய் விழுந்துடுறாரு சில்லரை வாங்குறாரு இந்த படத்தில் ஒரு நிறைய சில்லரை வாங்குவார்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் கண்டிப்பாக ரொம்ப ஹியூமரஸாக இருக்கும் நான் போய் ஃபஸ்ட் டே கண்டிப்பாக போய் தேட்டரில் பார்ப்பேன் யாரெல்லாம் பார்க்க போகிறீங்களோ கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ கைஸ் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோ பார்க்கணுன்னா என்ன பண்ண